ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జి శాలయం గారు మనకు దైవ వర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం మన తండ్రి అయిన దేవునికి సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనములు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ధ్యానం చేద్దాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథముల నుండి లూకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనమును చదువుకుందాం అది ఫలించినా సరే లేని ఎడల నరికించి వేయుమని అతనితో చెప్పాను దేవుడు తన మాటలను మన కొరకు దీవించునుగాక ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడవైన మా దేవ చదవబడిన వాక్య భాగమును మా వినికిడిలో దీవించి మాతో మాట్లాడమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడును మీ అద్వితీయ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా గమనించండి చదవబడినటువంటి ఈ వాక్య భాగము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పినటువంటి ఒక ఉపమానములోనిది ఆ ఉపమానము ఏమిటంటే ఒక యజమానునికి ద్రాక్ష తోట ఉంది ఆ యజమానుడు ఏమి చేశాడంటే తన ద్రాక్ష తోటలో ఒక అంజూరపు చెట్టును తీసుకుని వచ్చి నాటాడు ఆయన మొదటి సంవత్సరం ఆ అంజూరపు చెట్టుకు పండ్లను వెతకటానికి వచ్చారు అయితే అంజూరపు చెట్టు ఎటువంటి ఫలములు ఫలించలేదు రెండవ సంవత్సరం వచ్చారు ఏమాత్రం ఫలములు లేవు మూడవ సంవత్సరం వచ్చారు ఏమాత్రము ఫలములు లేవు అప్పుడు తన తోటమాలితో యజమానుడు ఏమని చెబుతూ ఉన్నాడంటే ఈ చెట్టు అనగా అంజూరపు చెట్టు ఇది వ్యర్థంగా మూడు సంవత్సరముల నుంచి ద్రాక్ష తోటలో ఉంది దీనివలన స్థలం కూడా వ్యర్థమైపోతూ ఉంది దీనిని నరికి తోట వెలుపల పారవేయి అని చెప్పినప్పుడు తోటమాలి యజమానుడితో అయ్యా నేను దీని చుట్టూ బాగుగా పాదిని త్రవ్వి ఇంకొన్ని ఎక్కువ నీళ్లు పోసి దీని మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను నిలిపి ఇంకొక సంవత్సరం చూస్తాను ఆ తర్వాత మీరు అనుకున్నట్టే చేద్దాము కానీ ఒక్క సంవత్సరం సమయము ఈ అంజూరపు చెట్టుకు ఇద్దాము అని చెప్పినప్పుడు తోటమాలి చెప్పిన ప్రకారంగా యజమానుడు వింటాడు విని యజమానుడు తోటమాలితో ఈ విధంగా చెప్తారండి ఏమని చెప్తారంటే ఈ చెట్టు అనగా అంజూరపు చెట్టు మనము ఒక సంవత్సరం తర్వాత చూచినప్పుడు అది కానీ ఫలిస్తే సరి ఫలించకపోతే దానిని మాత్రం పెరిగి తోట వెలుపల పారవేయాలి అని తోటమాలితో చెప్తారు ఇది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినటువంటి ఉపమానం మొదటగా మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ద్రాక్ష తోటలోని ద్రాక్ష చెట్లన్నీ ఇస్రాయేలీల సమాజానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి వీరందరూ కూడా ప్రభువు చేత ఎన్నుకొనబడినవారు ప్రభువు చేత ఏర్పరచబడినవారు ప్రభువు కోరుకున్నవారు ఆ ద్రాక్ష తోటలో నాటబడినటువంటి అంజూరపు చెట్టు ఎవరో కాదు అన్యులమైనటువంటి మనమే మనం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి యొక్క కలువరి శిల్వ త్యాగం వలన ఇస్రాయేలీలతో సహపౌరులము అనిపించుకునే భాగ్యమును పొందుకున్నాం అయితే మనమేమి చేయాలంటే అంజూరపు చెట్టును పోలినటువంటి మనము ఖచ్చితంగా ఫలించాలని ప్రభువు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు గమనించండి ఈ వాక్య భాగములోని అంజూరపు చెట్టుకు ప్రాణము ఉందా లేదా అంటే ప్రాణము ఉంది జీవము కలిగి ఉంది అంజూరపు చెట్టు ఆకులు కలిగి ఉంది అంజూరపు చెట్టు కానీ యజమానుని యొక్క ఆకలిని తీర్చలేకపోతుంది అంజూరపు చెట్టు యజమానుని యొక్క ఆశను భంగం చేస్తుంది అంజూరపు చెట్టు యజమానుని యొక్క కోరికను తీర్చలేకపోతూ ఉంది యజమానుడు ఆ అంజూరపు చెట్టు పైన ఏ ప్రణాళిక అయితే కలిగి ఉన్నాడో దానిని నెరవేర్చలేకపోతూ ఉంది యజమానుడు ఒకే కోరికను కోరుతూ ఉన్నాడు అదేంటంటే ఫలములు ఫలించాలి అనేటటువంటి కోరిక ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి ఈ సమయంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మనలను రక్షించింది మనము ఫలించాలని జీవము ఉందా లేదా చెట్టులో అంటే జీవము ఉందండి నేటి దినాన క్రైస్తవ సమాజంలో 
ఇటువంటి ఫలములు లేక జీవించేటటువంటి వారు అనేకులు ఉన్నారు వీరి జీవితాలు ఎలా ఉంటాయంటే వీరు ఖచ్చితంగా మందిరానికి వెళతారు ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు వీరు ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేస్తారు ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు వారికి ఇయ్యబడినటువంటి కృపావరాలు ఏవైనా కావచ్చు వాక్యం చెప్పడము పాటలు పాడటము పరిచర్య చేయడం ఇత్యాది కృపావరములను ఖచ్చితంగా జరిగిస్తారు కానీ వీరు చేసేటటువంటి పరిచర్య వీరు చేసేటటువంటి ప్రార్థన వీరు ప్రకటించేటటువంటి సువార్త ఎవరికి ప్రయోజనకరంగా ఉండదు వీరు ఏ విధమైనటువంటి ఫలములు కూడా ఫలించరు చెట్టు జీవముతో ఉందా లేదా అనేది ఎంతమాత్రము ముఖ్యమైన విషయం కాదు చెట్టు ఫలిస్తుందా లేదా అనేదే యజమానుడు చూస్తూ ఉన్నాడు నీవు ఎంత ప్రయాసపడుతున్నావు ఎంత పోరాటం చేస్తున్నావు ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నావు అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం కాదు కానీ నీ యొక్క పరిచర్య నీ యొక్క ప్రయాస నీ యొక్క ప్రార్థన ఏ మేరకు ఫలిస్తుంది అనేది ముఖ్యమైన విషయం ఫలింపు లేనటువంటి చెట్టును చూచినప్పుడు యజమానునికి సంతోషము కలగదండి దాన్ని పెరికి వేయమంటున్నాడు దాని వలన తోటలో స్థలం వ్యర్థమైపోతుంది అంటున్నాడు దాని స్థానంలో వేరొక చెట్టును తీసుకుని వస్తే వేరొక చెట్టును కానీ వేస్తే అది ఫలిస్తుంది ఇది మాత్రము వ్యర్థంగా భూమిని ఉపయోగించుకుంటుంది తోటమాలి ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నాడు ఫలములు మాత్రం ఫలించడం లేదని పెరికి వేయమంటున్నాడు ప్రభు గమనించండి లోపము తోటలో ఉందా లోపము తోటమాలిలో ఉందా లోపము మన కొరకై వెల చెల్లించినటువంటి యజమానుల్లో ఉందా అంటే లేదండి లోపము నూటికి నూరు శాతం మనలోనే ఉంది ఫలించలేకపోతున్నామంటే ఖచ్చితంగా లోపము మనలోనే ఉంది మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది ప్రభు నందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా దేవుని యొక్క వాక్యము వింటున్నటువంటి సమయంలో ప్రభువా నీ కొరకు నేను ఎందుకు ఫలములను ఫలించలేకపోతున్నాను అని ఎవరైతే పరిశీలన చేసుకుంటారో నీ కొరకు నేను ఫలించాలి అనేటటువంటి తీర్మానం ఎవరైతే తీసుకుంటారో అహానికి గర్వానికి ఆస్కారం ఇయ్యకుండా ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యమును శ్రద్ధగా విని ప్రభు కొరకు ఫలించాలని నిశ్చయించుకుంటారో వారే ధన్యులు ఆ ధన్యుడవు ధన్యురాలవు నీవు కాల కావాలని ప్రభు ఈ సమయంలో కోరుకుంటూ ఉన్నారు మరి ప్రభు చెప్పినటువంటి ఫలములను మనము ఫలించేవారమై ఉందాం గమనించండి మొట్టమొదటిగా మత్తయస్సు వార్త మూడు ఎనిమిదిని మనం చదువుకుంటే అక్కడ ప్రభు చెప్పినటువంటి ఒక ఫలమును మనము ఫలించాల్సిన అవసరం ఉంది అదేమిటంటే మత్తయస్సు వార్త మూడు ఎనిమిది మారు మనసుకు తగిన ఫలము ఫలించుడి ఇది మొట్టమొదటి ఫలం అండి ప్రభువుని ఎరిగినటువంటి విశ్వాసి ఫలించాల్సినటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైన ఫలం ఏమిటంటే మారు మనస్సుకు తగినటువంటి ఫలము మారు మనస్సు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే జీవితము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి అప్పగించిన తరువాత క్రొత్తగా జన్మించినటువంటి శిశువును పోలిన వారమై ఒక నూతన సృష్టి అనుభవమును పొందుకుంటాం ప్రభువుని ఎరుగక ముందు మన జీవితాలు ఎంత భ్రష్టత్వములో ఉన్నా ఎంత పాపములో ఉన్నా ఎంత లోకంలో ఉన్నా ప్రభు తన కనికరము చొప్పున తన ప్రేమ చొప్పున రక్తము కాచి మనలను రక్షించారు ప్రభువుని ఎరిగిన తర్వాత మనము ప్రభువుని ఎరగక ముందు ఏ గుణాలైతే కలిగి ఉన్నామో ఏ లక్షణాలైతే కలిగి ఉన్నామో ఎటువంటి జీవితం అయితే జీవిస్తూ ఉన్నామో ఆ జీవితానికి పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పాలి ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ప్రభువుని ఎరగక ముందు త్రాగుబోతైతే ప్రభువుని ఎరిగిన తర్వాత దాన్ని కొనసాగించకూడదు ప్రభువుని ఎరుగక ముందు తిరుగుబోతైతే ప్రభువుని ఎరిగిన తర్వాత ఏమాత్రము అలా జీవించడానికి వీలు లేదు ప్రభువుని ఎరగక ముందు తిట్టుబోతైతే ప్రభువుని ఎరిగిన తర్వాత అతని నోట నుండి మంచి మాటలే రావాలి వాక్యం స్పష్టంగా చెబుతున్నటువంటి మాట ఇదే దీనినే పరిపూర్ణంగా మారు మనస్సుకు తగినటువంటి ఫలములు ఫలించుట అని మనం అంటాం మనము మారాము బాగానే ఉంది మన యొక్క మార్పు నలుగురికి మార్పు కలిగించే విధంగా జీవించడమే మారు మనసుకు తగినటువంటి ఫలము అని అర్థం ఏమాత్రము కూడా నిష్ప్రయోజనంగా మనము రక్షణ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నామంటే మన రక్షణ జీవితము కనీసము ఒక్కరినైనా ప్రభావితము చేయలేకపోతూ ఉంది అంటే మనము మారు మనసుకు తగినటువంటి ఫలములు ఫలించడం లేదని అర్థం గమనించండి దినమునకు కనీసము ఒక్కరికైనా సువార్త చెప్పాలి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా నా జీవితాన్ని మార్చాడు ప్రభు నీవు కూడా ప్రభువుని ఎరిగితే నీ జీవితాన్ని మారుస్తాడు అని సాక్ష్యం ఇస్తూ సువార్తను ప్రభువుని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉందండి అలా చేసేటటువంటి వారే 
మారు మనసుకు తగినటువంటి ఫలములు ఫలించేవారని వాక్యం చెబుతూ ఉంది దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక సంఘమును గురించి ప్రభు చెబుతూ ఉన్నాడు నువ్వు ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందుము అని ఆ సంఘం ఏంటో మారు మనసుకు తగిన ఫలములు ఫలించినటువంటి ఆ సంఘం ఏంటో ఈ సమయంలో మనం తెలుసుకుందాం గమనించండి ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుకుందాం నేను ప్రేమించు వారిని అందరినీ గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందుము ప్రభు ప్రేమించి హెచ్చరిస్తున్నటువంటి ఆ సంఘమే లవోదికయ సంఘం లవోదికయ సంఘము యొక్క పరిస్థితి ఎలాగుందంటే ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన నీవు దౌర్భాగ్యుడవును దిక్కుమాలిన వాడవును దరిద్రుడవును గ్రుడ్డివాడవును దిగంబరుడనై ఉన్నావని ఎరుగక నేను ధనవంతుడను ధనవృద్ధి చేసి ఉన్నాను నాకేమీ కొదవలేదు అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నావు నిజమే నేటి దినాల్లో క్రైస్తవ సమాజం ఈ స్థితిలోనే ఉందండి ఈ స్థితిని గురించి దేవుడు ఏమని చెప్తారంటే నులివెచ్చని స్థితి అని చెప్తారు అటు పూర్తిగా ప్రభువులో ఉండరు ఇటు పూర్తిగా లోకములో ఉండరు రెండు పడవల మీద కాళ్ళు వేసి నులివెచ్చని స్థితిలో ఉంటారు పైపెచ్చు వీరికున్నటువంటి అసలైన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే వారి యొక్క లోపములను తెలుసుకోకపోవడం వారి యొక్క స్వీయ లోపాలను తెలుసుకోకపోగా ఇతరులను విమర్శించేటటువంటి దౌర్భాగ్యపు స్థితిలో వీరు ఉంటారు అయినప్పటికీ వీరేమనుకుంటారంటే నేను ధనవంతుడను నాకు ధనవృద్ధి కలిగి ఉంది నేను సౌభాగ్యవంతుడను అనుకుంటారు కానీ వీరికున్నటువంటి లోపములను మనం చూసినప్పుడు ఐదు ప్రధానమైనటువంటి లోపాలు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది ఒకటి ఏంటంటే దౌర్భాగ్యము గమనించండి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా ఈ లోకములో దౌర్భాగ్యం అనేది ప్రధానంగా దేనికి సంబంధించిందంటే పౌలు భక్తుడు ఒక మాట చెప్తాడు అది కూడా మనం చదువుకుందాం రోమపత్రిక ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను ఇట్టి మరణమునకు లోనగు శరీరము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును ఎవడైతే శరీరము క్రింద చిక్కుబడి ఉంటాడో శరీర క్రియలను నెరవేరుస్తాడో అట్టివాడే దౌర్భాగ్యుడండి ఈ లవోదికయ సంఘాలనేవి నేటి దినాన క్రైస్తవ సమాజమునకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి నేటి దినాన నులివెచ్చని క్రైస్తవ జీవితము జీవిస్తున్నటువంటి క్రైస్తవులకు సాదృశ్యంగా ఉంది లవోదికయ సంఘం దౌర్భాగ్యుడు అని ప్రభు చెబుతూ ఉన్నాడు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి ఈ సమయంలో శరీర క్రియలను జరిగిస్తున్నటువంటి నీవు కూడా అట్టి దౌర్భాగ్యుడవు దౌర్భాగ్యురాలవై ఉన్నావేమో ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకో పౌలంతటి భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడను మరణమునకు లోనయ్యేటటువంటి శరీరమునకు నేను చిక్కుబడి ఉన్నాను దీని నుండి నన్ను ఎవరు విడిపించగలరు అని పౌలు అంటూ ఉన్నాడు ఏమిటి శరీరమునకు లోనైనటువంటి దౌర్భాగ్యపు స్థితి అని మనం చూసినప్పుడు గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఈ విధంగా చెబుతూ ఉంది శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి అవేవనగా జారత్వము అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహము మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు విమతములు అసూయలు మత్తతలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి ఎవరైతే శరీరమునకు లోనై ఉంటారో వారిలో ఈ లక్షణములు కనిపిస్తాయండి ప్రభువుని ఎరిగిన వారమని చెప్పుకుంటూ వారిలో కానీ జారత్వము ఉన్నా వారిలో కానీ విగ్రహారాధన ఉన్నా అపవిత్రత ఉన్నా కామాతురత ఉన్నా ద్వేషములు ఉన్నా కలహాలు ఉన్నా భేదాలు ఉన్నా అసూయ కలిగి ఉన్నా ఈర్ష కలిగి ఉన్నా ఎదుటివారిని చూచి ఓర్చుకోలేనటువంటి భయంకరమైన దుష్టత్వములో ఉన్న దుర్నీతిని జరిగిస్తున్నా వాళ్ళందరూ కూడా శరీరమునకు లోనైన వారే ఈ శరీర క్రియలు జరిగించే వారిని గురించి వాక్యం ఏమి చెబుతూ ఉందంటే దౌర్భాగ్యులు అని చెబుతూ ఉంది కానీ ఈ లోకంలో వారు భాగ్యవంతులుగా ఉండవచ్చు బంగారం కలిగి ఉండవచ్చు ధన సమృద్ధి కలిగి ఉండవచ్చు వారి యొక్క పిల్లలు చక్కగా చదువుకొని ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో స్థిరపడి ఉండవచ్చు భవిష్యత్తు గురించి ఎటువంటి ఢోకా లేని విధంగా వారికి ఆర్థిక సమృద్ధి కూడా కలిగి ఉండవచ్చు శరీర సంబంధమైనటువంటి ఆరోగ్యవంతులుగా కూడా వారు క్షేమము కలిగి ఉండవచ్చు కానీ ఆత్మీయంగా లోన ఉన్నటువంటి అంతరంగ పురుషుని యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే ఆ అంతరంగ పురుషుడు మాత్రం దౌర్భాగ్యుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు నేటి దినాన అనేకులు ప్రభునందు ప్రియమైన క్రైస్తవ సహోదర సహోదరులు ఇటువంటి ఆత్మీయమైన భ్రమలోనే ఉంటూ ఉన్నారు మాకు క్షేమాభివృద్ధి కలిగి ఉంది మేము భాగ్యవంతులము మాకేమీ కొదవలేదు అనేటటువంటి ఆలోచన విధానం కలిగి ఉన్నారు 
గమనించండి ప్రభు నందు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి ఈ శరీర క్రియలలో ఏ ఒక్కటి నీవు జరిగిస్తూ ఉన్నా నీవు ఆత్మీయంగా దౌర్భాగ్యుడవే ఈ విషయాన్ని ఒక్కసారి తెలుసుకో గమనించు ప్రభువులో ఏమైనా మనము ఏ విధమైనటువంటి జీవితము జీవిస్తున్నామో తెలుసుకునకుండా ఏ స్థితిలో ఉన్నామో ఎరగకుండా మనము పై పైకి భక్తి కలిగి జనాలను మెప్పిస్తూ జనాల దృష్టికి భక్తి పరులముగానో ప్రార్థనా పరులంగానో మంచి విశ్వాసులముగానో ఉండవచ్చేమో కానీ ప్రభు దృష్టికి మాత్రం ఈ శరీర క్రియలు జరిగిస్తున్నంత కాలం మనం దౌర్భాగ్యులమే లవోదికయ సంఘం ఆ స్థితిలో ఉందండి ఎవరైతే లోకములో సగము ప్రభువులో సగం ఉంటారో వారు దౌర్భాగ్యులని వాక్యం చెబుతూ ఉంది కనుక ఈ దౌర్భాగ్యపు స్థితి నుండి మనము మెలకువతోటి బయటికి రావాలి మనల్ని మనం సరి చేసుకుని బయటికి రావాలి మారు మనసుకు తగినటువంటి ఫలమును ఫలించాలి లవోదికయ సంఘము గురించి ఇంకా ప్రభు ఏమని చెబుతున్నారంటే గమనించండి దౌర్భాగ్యుడవును దిక్కుమాలిన వాడవును దరిద్రుడవును నాలుగవదిగా గ్రుడ్డివాడవు లవోదికయ సంఘాల్లోనంట చరిత్ర ఏమని చెబుతూ ఉందంటే అక్కడ కంటి వైద్యులు అధికముగా ఉన్నారని చరిత్ర చెబుతూ ఉంది కంటి వైద్యులు అధికముగా ఉండేటటువంటి లవోదికయాలో గ్రుడ్డివారు ఉండడం ఏంటి ఇక్కడ కంటి వైద్యము కంటి చూపు అనేది శరీరానికి సంబంధించిందేమో కానీ ఆత్మీయంగా వాళ్ళు ఎలాగున్నారంటే గ్రుడ్డితనము కలిగి ఉన్నారు గమనించండి ఎవరైతే ప్రభువుని ఎరిగి ఉండి ఇంకా లోకంలో జీవిస్తున్నారో లోపల ఒకలాగా బయట ఒకలాగా చీకటిలో ఒకలాగా వెలుపల ఒకలాగా సంఘంలో ఒకలాగా సమాజంలో ఒకలాగా వ్యక్తిగతంగా ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా పది మంది మధ్యన ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా జీవిస్తున్నారో వారేనండి ఈ దౌర్భాగ్యులు గుడ్డితనము కలిగినటువంటి వారు కనుక ఆ స్థితి నుండి నువ్వేం చేయాలో తెలుసా ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందాలి గుడ్డితనము కలిగి ఉన్నా దిగంబరుడవై ఉన్నా ఏమనుకుంటున్నావంటే నాకు ధనాభివృద్ధి కలిగి ఉంది అనుకుంటున్నావు నేటి దినాన ఇటువంటి క్రైస్తవులు ఎంతమంది మన మధ్యలో ఉంటున్నారు మారు మనసుకు తగినటువంటి ఫలములు ఫలించకపోతే గమనించండి ప్రభువు చేస్తున్న హెచ్చరిక పెరికి తోట వెలుపల పార వేస్తాడండి ఎందుకంటే ప్రభు అన్యాయస్తుడు కాడు ప్రభు పక్షపాతము కలిగిన వాడు కాడు వాని వాని క్రియల చొప్పున ఆయన ప్రతిఫలం ఇస్తానని చెబుతూ ఉన్నాడు గమనించండి ఆ మాటను కూడా చదువుకుందాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినము చదువుకుందాం ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను వాని వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది ప్రభు మన క్రియలు చొప్పున ఒక జీతాన్ని సిద్ధపరిచారు రాబోతూ ఉన్నాడు అప్పుడు నీ సమాధానం ఏమై ఉన్నది ఇంకా దౌర్భాగ్యుడవుగానే కొనసాగుతావా అలాగైతే మేలుకో ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందు దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యోహాన సువార్త నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై వచనాలను కానీ మనం చదివితే అక్కడ మారు మనస్సుకు తగిన ఫలము ఫలించినటువంటి ఒక స్త్రీని మనం చూస్తాం ఆమె ఎవరంటే సమరయ స్త్రీ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు యాకోబు బావి దగ్గర మిట్ట మధ్యాహ్నం దాదాపుగా పన్నెండు గంటల సమయంలో చేరి వచ్చినప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారితో సమరయ స్త్రీ సంభాషించడం జరిగింది ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు దాహానికి నీళ్ళిమ్మని అడిగితే ఈ బావి చాలా లోతైనదయ్యా చేదుకోవడానికి నీ దగ్గర ఎటువంటి తాడు కానీ సామాను కానీ లేదని చెప్పినప్పుడు ప్రభు అంటూ ఉన్నారు అమ్మ నేను చెప్పేది ఈ భౌతిక సంబంధమైనటువంటి బావి గురించో నీళ్ళ గురించో కాదు నేను చెప్పేది జీవ జలముల గురించి వాటిని కానీ ఎవరైనా త్రాగితే వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా దప్పికొనరు అవి నిత్య జీవమునకై ఊరేడి నీటి బొగ్గలని ప్రభు అయిన సుక్రీస్తు వారు చెప్పారు అవి నిత్య జీవమునకై ఊరేడి నీటి బొగ్గలు ఎంతకాలం ఈ భౌతికమైనటువంటి బావుల మీద ఈ భౌతికమైనటువంటి నీళ్ళ మీద భౌతికమైనటువంటి వస్త్రాల మీద భౌతికమైనటువంటి భవనాల మీదనే మన యొక్క దృష్టిని నిలిపి ఉంచుతాం నాటి దినాన పూర్వీకులు చేసినటువంటి సేవకి ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటి సేవకి ఏమైనా పొంతన ఉందా నాటి దినాన పూర్వీకులు ఎంత ప్రయాసపడ్డారు అర్ధాకలతో జీవించారు సగం నిద్రపోయారు జాగరణాలు చేశారు ఉపవాసాలు ఉండారు ప్రయాసపడి ప్రయాసపడి సంఘాలను స్థాపించి తర్వాతి తరముల వారమైనటువంటి మనకు దానిని అప్పగిస్తే మనం ఏ మేరకు ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాం ఎంత మేరకు మారు మనసుకు తగినటువంటి ప్రతిఫలమును కలిగి జీవిస్తున్నాం ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకుందాం సమరయ స్త్రీ అయితే ప్రభువుని ఎరిగిన వెంటనే ఆమె కుండను విడిచిపెట్టి ఊరిలోనికి వెళ్ళిపోయింది ఐదుగురు భర్తలు అప్పటికే కలిగి ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాడు కూడా ఆమె యొక్క భర్త కాదు అంటే ఆమె వ్యక్తిత్వము చాలా ఛిద్రమైపోయి ఉంది పట్టణంలో ఆమెకు ఉన్నటువంటి సాక్ష్యం ఎలాంటిదో చూడండి ఒకవేళ ఆమె కానీ ఎవరికైనా ఎదురైతే వా ఆమెను చూచినటువంటి వ్యక్తులు ఏమంటారో తెలుసా 
ఈమె ఎదురైంది అపశకునము భయంకరమైనటువంటి దుర్భాషలతో దూషించి కొంతసేపు లోపలికి వెళ్ళి ఆమె దాటిపోయిన తర్వాత వెళతారు అనేకులు ఆమె గురించి చెడుగా మాట్లాడుకుంటారు భయంకరంగా దూషిస్తారు బూతు మాటలతో ఆమెను ఎంతగానో విపరీతంగా తిడతారు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా అటువంటి తృణీకారమునకు గురైన సమరయ స్త్రీతో ప్రభువు మాట్లాడారు ఈ సమయంలో నీవు ఎంత ఘోరమైన స్థితిలో ఉన్నా ప్రభువు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నీవు దౌర్భాగ్యుడవైన గుడ్డివాడవైనా ధనవృద్ధి కలుగ చేసుకున్నాను అనేటటువంటి అపోహలో ఉన్నా మేలుకోమని ప్రభువు చెబుతూ ఉన్నాడు మారు మనసుకు తగిన ఫలములు ఫలించమంటూ ఉన్నాడు పట్టణంలోనికి వెళ్ళినటువంటి ఆ సమరయ స్త్రీ తాను ఎరిగినటువంటి ప్రభువుని గురించి చెప్పి అనేకులను ప్రభువు నొద్దుకు నడిపించింది మరి ఈ సమయంలో ప్రభువుని ఎరిగి ఉన్నామని చెప్పుకుంటున్నాం ప్రార్థనా పరులమని చెప్పుకుంటున్నాం భక్తి కలిగిన వారమని చెప్పుకుంటున్నాం మాకంటే విశ్వాసము కలిగిన వారు లేరు అని చెప్పుకుంటున్నాం మనకి మనమే నీతిమంతులమని కితాబిచ్చుకుంటూ ఉన్నాం మనలను మనమే ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి భ్రమ కల్పించుకుని ఆ భ్రమలో జీవిస్తూ ఉన్నాం మరి ఎప్పుడు మనం మారు మనసుకు తగిన ఫలములు ఫలిద్దాం మన వలన ఒక్క ఆత్మ అయిన ప్రభు సన్నిధానానికి రాగలిగినటువంటి స్థితిలో మనం ఉంటున్నామా మన వలన కనీసం ఒక్కరైనా ప్రభువుని రక్షకునిగా ఎరిగేటటువంటి స్థితిలో మనం ఉంటూ ఉన్నామా మనం సువార్త చెప్పకపోయినా మన జీవితంలో ప్రభువుని వారు చూచి ఇతడు నిజంగా ప్రభువుని కలిగి ఉన్నాడు ఆ ప్రభువుని నేను కూడా అనుభవించాలి అనేటటువంటి విధంగా మన జీవితాలు ఉన్నాయా లేదా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం ఒక సమరయ స్త్రీ పాపాత్మురాలు ఘోరమైనటువంటి సాక్ష్యము ఘోరమైనటువంటి పాపములో మ్రగ్గుతూ దుష్టత్వంలో ఉన్న స్త్రీ ప్రభువు కొరకు మారు మనసుకు తగిన ఫలములు ఫలించింది ప్రభువు స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించినటువంటి సంఘము ఆసక్తితో మారు మనసుకు తగిన ఫలములు ఫలించకపోతే మనం కూడా లవోదికయ వంటి వారమైపోతాం అంజూరపు చెట్టు వలె తోట వెలుపల పారవేయబడతాం అయితే ప్రభువు మన పక్షాన తండ్రి కుడి పార్శ్వమును చేరి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఇంకొక సంవత్సరం అవకాశం ఇవ్వండి ప్రభు అని మరి సమయంలో మనం కూడా మారు మనసుకు తగిన ఫలమును ఫలిద్దాం రెండవదిగా చూద్దాం ఏమి ఫలములు ఫలించాలి ఆది కాండం ఇరవై ఆరు పన్నెండు ఇస్సాకు ఆ దేశముందున్న వాడై విత్తనం వేసి ఆ సంవత్సరం నూరంతల ఫలం పొందెను యహోవా అతన్ని ఆశీర్వదించను గనక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడాయను ఫిలిస్తీన్ల దేశమైనటువంటి గరారులో నిలిచి ఉన్నాడు ఇస్సాకు నూరంతల ఫలమును పొందాడు ఈ ఫలమును ఏమంటామంటే కష్టమునకు తగిన ఫలము అంటాం ఈ ఫలము ఫలించాలంటే మనం కష్టపడాలండి కష్టపడకుండా కొండని ఎక్కటాను అని అంటే ఏ విధమైనటువంటి వాదనకు అర్థము చేకూరదు కష్టపడకుండా ఒక వ్యక్తి నేను కొండ శిఖరానికి చేరి వెళతానంటే మనకందరికీ కూడా ఎంతో హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది ఆ వ్యక్తిని చూచినప్పుడు ఇతడు ఒక అమాయకుడు అజ్ఞాని అంటారు నిజమే క్రైస్తవ సమాజములో నేడు ఇటువంటి ఆత్మీయ అజ్ఞానులు చాలామంది ఉన్నారు కష్టపడకుండా ప్రయాసపడకుండా నలుగొట్టబడకుండా వీరికి ధన సమృద్ధి వచ్చేయాలి సంఘాలు విస్తరించబడాలి మందిరము అభివృద్ధి చెందాలి లక్షల మంది ఆత్మలు మందిరాలకు వచ్చేసేయాలి కోట్ల రూపాయలు ఈవులు వచ్చేసేయాలి విలువైనటువంటి వాహనాలు కావాలి విలువైనటువంటి వస్త్రాలు ధరించాలి ఇవన్నీ కూడా కష్టపడకుండానే రావాలి అనేటటువంటి ఒక అజ్ఞానంలో ఉంటారు చాలామంది ఉన్నారు ప్రభు బిడ్డలు కష్టపడకుండా నీవు ఎలా ఫలిస్తావు ఇస్సాకు విత్తనం వేశాడంటే దాని వెనకాల అతని కష్టం ఎంత ఉంది ఇస్సాకు ఎంత ప్రార్థనాపరుడు ఆలోచన చేద్దాం కష్టపడకుండా ఈ రోజుల్లో ఏది మన దగ్గరికి వచ్చినా అది శాశ్వతంగా మనతో ఉండదండి దాని ద్వారా చాలా సమస్యలను కూడా తీసుకొని వస్తుంది కష్టపడకుండా మనం కొండలు ఎక్కుతామంటే అది అజ్ఞానమే అవుతుంది కష్టపడకుండా పరిచర్య ఫలాన్ని కానీ మనం అనుభవిస్తామంటే మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నవారం అవుతాం కష్టపడాలి ప్రభు కొరకు ఒక వ్యక్తి కష్టపడ్డాడు కురింతలకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పది నుంచి పదమూడు వచనాలను చదువుకుందాం మేము క్రీస్తు నిమిత్తము వెర్రి వారము మీరు క్రీస్తునందు బుద్ధిమంతులు మేము బలహీనులము మీరు బలవంతులు మీరు ఘనులు మేము ఘనహీనులము ఈ గడియ వరకు ఆకలి దప్పులు గలవారము దిగంబురులము పిడుగుద్దులు తినుచున్నాము నిలువరమైన నివాసము లేక ఉన్నాము స్వహస్తములతో పనిచేసి కష్టపడుచున్నాము నిందింపబడి దీవించుతున్నాము హింసింపబడి ఓర్చు కొనుచున్నాము దూషింపబడి బతిమాలు కొనుచున్నాము లోకమునకు మురికిగాను అందరికీ పెంటగాను ఇప్పటి వరకు ఎంచబడి ఉన్నాము ఈ వ్యక్తి అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు అండి లోకము చేత వెర్రివాడు అనిపించుకున్నాడు లోకము చేత బలహీనుడు అనిపించుకున్నాడు దిగంబరిగా ఉన్నాడు పిడిగుద్దులు తిన్నాడు నిలువరమైన నివాసము లేకుండా జీవించాడు చివరికి లోకమునకు మురికిగాను పెంటగాను జీవించాడు ఇది ప్రభువు కొరకు కష్టపడటం అంటే ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా
ప్రభు కొరకు ఒక్క నింద ఎదురైతే ప్రభుని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ప్రభు బిడ్డ ప్రభు కొరకు ఒక్క అవమానం ఎదురైతే ప్రభుని విడిచిపెట్టేవాడు కాలేడు ప్రభు బిడ్డ మరి ఈ సమయంలో వాక్యమాలకించుతున్నటువంటి నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు లోకస్తులు ఏదో అంటారని లోకస్తులు ఏదో చేస్తారని నీ జీవితము నీకే పరిమితమైపోయి ఒకరికి కూడా సువార్త చెప్పకుండా ప్రభు కొరకు కష్టపడకుండా ప్రభు కొరకు ప్రయాసపడకుండా అందలాలు ఎక్కించలేదని ప్రభు పైన సణుగుతూ ఉన్నావేమో పరిశీలన చేసుకో పౌలు లోకానికి పెంటగానే మురికిగానే కనిపించాడు ఎంత దుర్గంధము వస్తుందండి ఆ యొక్క మలము నుండి ఆ పెంట నుండి ఆలోచన చేద్దాం కానీ ప్రభువుకు వారు ఎలాగున్నారంటే సువాసనగా ఉన్నారు జీవార్థపైనటువంటి సువాసనగా ఉన్నారు జీవార్థమైనటువంటి సువాసన అంటే దీని అర్థం ఇది మరణములో ఉండేవారికి ఎప్పటికీ అర్థం కాదు అందుకని అంటాడు సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుతున్న వారికి వెర్రితనముగా ఉన్నదని కానీ రక్షించబడుతున్నటువంటి మనకు మాత్రం దేవుని శక్తి అని మరి గమనించండి లోకమునకు పెంటగా మురికిగా ఉన్నామని లోకమును గురించి ఆలోచించి వారి మెప్పును కోరి మనం కష్టపడకుండా ప్రభువులో సుఖమును ప్రేమించే వారమైతే ఆత్మీయమైన సోమరిపోతలమైపోతాం అప్పుడు ప్రభు అంటాడు సోమరివైన చెడ్డదాసుడా అని ఉన్న తలాంతును కూడా తీసేస్తాడమ్మా ప్రభు ఉన్నటువంటి క్షేమాన్ని కూడా తొలగించేస్తాడయ్యా ప్రభు గమనించండి కష్టానికి తగిన ఫలములను ఫలిద్దాం దేవుని సేవ అంటే కష్టంతో కూడుకున్నది క్రైస్తవుని జీవితం అంటే కష్టాలతో కూడుకున్నది కష్టపడకుండా మనకేది రాదు నేటి దినాన్ని మనం తినే అన్నం కష్టపడకుండా వచ్చిందంటారా మనం ధరించే వస్త్రాలు దాని వెనుకున్నటువంటి తల్లిదండ్రుల కష్టం కావచ్చు మన స్వార్జితం కావచ్చు మనం అనుభవిస్తున్న రక్షణ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కష్టం కాదా ఆ కష్టానికి తగిన ఫలాలు మనం ఫలించబడలేదా అవసరం లేదంటారా తండ్రి కష్టపడి కుమారుని చదివిస్తే వాడు సరిగ్గా చదువుకోకపోతే తండ్రికి ఎంత బాధ కలుగుతుంది ప్రయాస ఎంతగా పడి ఉంటాడు తండ్రి తాను పాత వస్త్రాలు ధరించిన తన కుమారుడు తోటి విద్యార్థుల దగ్గర తక్కువ వాడు కాకూడదని కొత్త వస్త్రాలు కొనిస్తాడు కదా తండ్రి ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ పరలోక తండ్రి అయిన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కష్టానికి తగిన ఫలములు మనం ఫలించకపోతే చాలా ప్రమాదం ఉన్నది మనను తీసుకుని పెరిగి వెలుపల వేస్తాడు గమనించండి మూడో మాటకు చూసుకుని ముగించుకుందాం రోమపత్రిక ఆరు ఇరవై ఒకటి అప్పటి క్రియల వలన మీకేమి ఫలము కలిగిను వాటిని గురించి మీరు ఇప్పుడు సిగ్గుపడుచున్నారు కారా వాటి అంతము మరణమే ఇది క్రియలను గూర్చినటువంటి ఫలము క్రియల ఫలము మనం ఫలించాలి ఈ లోకంలో మనం ఎలా జీవించినా ఏ క్రియలు చేసినా వాటి విషయమై ప్రభువు దగ్గర లెక్క ఉంది కానీ అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై మూడు వచ్చినంలో దొరక అనబడినటువంటి తబిత మాత్రం సత్క్రియలు ధర్మ కార్యాలు బహుగా చేస్తూ ఉంది ప్రభువులో ఎవరైతే నిలిచి ఉంటారో వారు బహుగా ఫలిస్తారని యోహాన్ సువార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం తబిత ప్రభువులో నిలిచి ఉంది సత్క్రియలు బహుగా చేసింది క్రియలకు తగిన ఫలమును ఫలించింది మరి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరుడు సహోదరి ఈ సమయంలో మనం మారు మనసుకు తగిన ఫలాము కష్టమునకు తగిన ఫలము క్రియలకు తగిన ఫలములు ఫలిస్తున్నామా లేదా సరిచేసుకుందాం సరిచూసుకుందాం పరిశీలన చేసుకుందాం ఫలించకపోతే ప్రభువు పెరికి వేస్తాడు చోటు వ్యర్థం నరికి వేస్తాడు నీవు నరికి వేయబడటమో పెరికి వేయబడటమో ప్రభు చిత్తం కాదు హెచ్చరించబడి నీ జీవితాలను పరిశీలన చేసుకొని సరిచేసుకోవటమే ప్రభు చిత్తం అందుకే ఈ సందేశమును అందిస్తూ ఉన్నాడు ఇది మన హృదయాలను చొచ్చుకొని పోయి శోధిస్తూ ఉండగా మన హృదయాలను పరిశోధిస్తూ మనకు నొప్పి కలిగిస్తూ ఉండగా మనం ఎక్కడ తప్పిపోయి ఉన్నామో సరిచేసుకొని ప్రభువులో కొనసాగదాం ప్రభు కొరకు ఫలములను ఫలించేటటువంటి మంచి చెట్టుగా ఉందాం ఇతరులకు ప్రయోజనకరంగాను సంఘానికి ఉపయోగకరంగాను ప్రభునామానికి మహిమకరంగాను జీవిద్దాం దేవుడు తన మాటలు మన కొరకు దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కనిక్రము గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీరు అందించిన వాక్యానికై స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం వాక్యమాలకించిన ప్రియులు మీ కొరకై ఫలించేటటువంటి వారుగా తీర్మానం తీసుకున్నటకు మీ కృపను దయచేయండి రక్షించబడి ఏళ్ళు గడిచిపోతూ ఉన్నాయి ఎదుగు బుదుగు లేక ఆత్మీయమైనటువంటి మరుగుజ్జులముగానే ఉంటున్నామేమో మా ప్రభువ మా జీవితాలను ఒక్కసారి సరిచూసుకొని ఇతరులను విమర్శించక మమ్మల్ని మేమే స్వవిమర్శ చేసుకొని మీ కొరకై ఫలించే బిడ్డలుగా ఉండగలుగుటకు సహాయం దయచేయమని మా ప్రియుల యొక్క అవసరతలు మీరు ఎరిగి ఉన్నారు ఆ అక్కరలను మీరు తీర్చి మీ నామమునకు మహిమ పొందమని మీ చిత్తమైతే మరి ఒక పర్యాయము మంచి వర్తమానంతో మా ప్రియుల ముందుకు రాగలిగే కృపను మాకు అందించమని ఈ మనవులు మా రక్షకుడైనే సుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధమైన నామలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచు నాము తండ్రి 
ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు